We thank God for this privilege to come together and meditate upon God's word. இப்படியாக நாம் கூடுகையிலே வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்படியாக தேவன் கொடுத்த திலாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துவோம் The Lord has been merciful and he has been leading us uh, through these Bible studies on Wednesdays. இந்த புதன்கிழமை இருக்கிற கூடுகளின் மூலமாக தேவன் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார் uh we have been meditating on uh our salvation which is progressive nammude munnere rechipai kurithu nam todarnda dhyanithu kondu varigirom our spirit is saved nammude aavi rechikapattathu soul is being saved nammude aathma rechikapattu kondirukirathu our body shall be redeemed nammude sariramum meekkapadum we thank god for everything that god has been every thought he has been ministering towards this great salvation இந்த பெரிய ரட்சிப்புக்கு நேராக தேவன் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காகவும் நன்றி செலுத்துவோம் மெனி ஆஃப் காட்ஸ் பீப்பிள் ஹவ் பீன் ரிடீம்ட் பை தி ब्लड ஆஃப் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் ஆர் நவ இன் a place of stagnation अनेक தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய இரத்தத்தினால் விடுவிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்பொழுது தேங்கிய நிலையில் காணப்படுகிறார்கள் because they have, their eyes have not been opened to see that their salvation is progressive en endral avrudaiya kangal inda rachipanadhu munnerga rachippu enbadai kaana thavari irukirathu they have defeated life in their christian life anegar thangude kristuva vaalkaiyile tholviyana vaalkaiyai vaalgirargal no overcoming in their daily life avrudaiya anadhana vaalkaiyile oru vetti jeevitham illai they have overcome sin avargal paavathai merkolla mudiyavillai they have overcome the world ulagathai jeikka mudiyavillai they are not able to overcome uh, the self சுயத்தை ஜெயிக்க முடியவில்லை சத்துவையும் மேற்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இந்த சச்சிப்பு முன்னேறுகிறது என்பதை காண்கிறவர்களுக்கும் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி ஜெய ஜீவிதம் செய்வர்களுக்கும் நன்றி செலுத்துவோம் thinking our emotions and our will nammudey aathma mandalamana nammudey putti korume nammudey unarvugal nammudey sithangal ivegale devan maatrukirar endrai naam ketom you know and we saw very clearly over the last several weeks now that god wants to change our attitudes our thinking and our mentalities devan nammudey புத்தி கூர்மை நம்மளுடைய சிந்தனையின் மண்டலம் நம்முடைய உணர்வின் மண்டலம் நம்மளுடைய சித்தங்களின் மண்டலத்தை மாற்ற விரும்புகிறார் என்று கடந்த சில வாரங்களாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் மையப்படுத்தி இருக்கிற அந்த சுவிசேஷத்தை குறித்தும் கேட்டோம் அது மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்டு மனிதனுடைய நலவாழ்வுக்காக இருக்கிறது and we have grown up in that background and the pinnanile nam valandom we have grown up in that environment and the solnilile nam valandirukrom the lord has been really uh, showing us from his word the true gospel of jesus christ yesu krishnudaiya unmayana suvisheshathai kurithe nammodu kuda devan pesikondu varigirar and so our thought realm has to be cleansed and purified from such a kind of mentality and understanding of the gospel appadipatta suvisheshathinudaiya karyangalil irundhu nammude sindhayanadhu nammude manadhanadhu kalivi suthikarikkapada vendiyada irukkirathu you know we are we heard about the kingdom of darkness and the kingdom of light the kingdom of god nam andha andhakarathin rajyathai kurithum oliyin rajyathai kurithum kettom Jesus came to this world to introduce the kingdom of God. Jesus Christ born of a Jesus Christ came into this world to introduce the kingdom of God. Jesus Christ born of a and the deva rajyate arimugapaduvatharkaga ee bhoomil vandar. Yes. And we heard we were born into the kingdom of darkness by our natural birth or nammudaiya and the mamsa prapinaale nam andhakarathin rajyathile pirandirukkrom endru nam kettom. அது சுயத்தை மையமாக கொண்டிருக்கிற ராஜ்யமாகும் எல்லோரும் தங்களுடைய சுய சித்தத்தை செய்கிற 
రాజ్యత్తులే నా వాళ్ళు అంధకార రాజ్యత్తులే సాతానమన్ తనుడే ప్రమాణతే ఇట్టిరికిరాన్ and the law of the kingdom of darkness and the andagar rajyathinudeya pramanam enna venil the prince of this world has put this law in that govern uh, in that in that kingdom of darkness and the andagarathin rajyathile inda ulagathin adhipadiyavanan thanudeya pramanathai potirukkiran that is you may live as you want to live adu enna venil neengal viruppapadi vaalalam enbadhaagum you do what you what pleases you உங்களுக்கு எது நன்றாக தோன்றுகிறதோ அதை செய்யுங்கள் நீங்கள் விரும்புகிறதை செய்வதற்கு அநேக சுதந்திரம் இதுவே இந்த அந்தகார ராஜ்யத்தினுடைய பிரமாணமாகும் நாம் கேட்டோம் அந்த மூழ்குகிற கப்பலின் உதாரணத்தை நாம் கேட்டோம் அது அழிய போகிறது என்று அந்த மாலுமி அவர்களுக்கு சொல்வதில்லை every every passenger in that uh, ship do whatever you want to enjoy life and the kapalil irukkira ella prayanigalukkum avan solluvan neengal virumbugiradhai seidhu magalchiya irungal endru avan solluvan all the freedom avan agave ella sondrathiyam tharugiran you want to do whatever you want to do neengal virumbugiradhai ellam seiyungal endru solluvan sex and glamour pleasure anything you desire அது எது போதையாக இருந்தாலும் பாலியத்திற்குரிய எச்சியாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் செய்யுங்கள் என்று சொல்லுவான் நீங்கள் நினைப்பீர்கள் நீங்களே உங்களுடைய வாழ்விற்கு ராஜா என்று இந்த உலகத்தின் ஆவியினால் நீங்கள் இழுக்கப்படுகிறீர்கள் இந்த உலகத்தின் ஆவியானது சுயத்தின் ஆவியாகும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய அப்போசலர்கள் and also the lord jesus christ melum yesu christ vanar thame they taught that salvation is a translation from one kingdom to another kingdom rachipu enbadu oru rajyathilirundu unnoru rajyathirkku varuvadai kurikirathu endru sonnargal yes we have been translated naam utpugapadathapattirukkom we also heard very clearly naam melum telivaga kettom but either way you you are not free endha vagayilum naam vidudhalai anavargal alla yes we call it freedom naam adai sondaram endru alaikirom because we are free from darkness enandal naam anda irulil irundhu veli vandirukkira padiyinal now we are under the rulership of jesus christ aanal ippolude yesu christu vanavarude aalugaiyikku keelaga vandirukkirom that is very important for us to to go further in our meditation today indra nammude dhyanathile selvadharkku idu miga mukkiyamaana oru kaaryamaagum yes very important in the kingdom of god devanude rajyathile you cannot do what you you want to do neengal virumbugira kaariyathai seiya mudiyadhu your own will we you cannot do ungalde sonda viruppathai seiya mudiyadhu this is the reason it is called the kingdom of god indha kaaranathin nimithamagave idu deva rajyam endru alaikapadugirathu avar aalugai seigirar and he is the king avare rajava irukkar avare aalunaragum irukkar we this very very clearly idhe naam telivaga ketom So we we thank God for all that God spoke to us. Deva namakku pesi ella kaaryangalukkum nandri seluthu. We also heard very clearly. Melum naam telivaga ketu. Idu way. Idu oru idukamana vali. It's a broad way. Melum oru visalamana valiyum irukirathu. Men have you know invented or made a broad a, a way a midway by themselves. Anal silar thangalagave thangalukku thangalagave oru nadu paadai undaaki irukkirargal endru ketom. the kingdom of darkness is where everyone does his own will in the andhakarathin rajyathile ellorum thangaludeya suthathai seigargal god is where everyone does god's will anal deva rajyathile ellorum devudeya seivargal this is very very important idu miga miga mukkiyamagum so it's not a matter of giving up some certain habits in our lives agave sila palakavalakangalai vittu viduvathu mukkiyamalla but now that i have met the lord anal ippozhudhu naan devane sandithi paipal rules my life that is the testimony avar en vaalvai aalugai seigirar aduve saatchiyagum now we want to move on today indru nam thodandha dhyanikkalam it is necessary that i revise some of these things indha kaaryangalai marubadiyum solla vendiyathu enak avashyamaa irundathu you know now we heard that the lord has translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of light or the kingdom of his dear son 
இப்பொழுது நமக்கு தெரியும் நாம் நம்மை தேவன் அந்த அந்தகாரத்தின் ராஜ்யத்திலிருந்து அவருடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தி இருக்கிறார் என்று தெரியும் இப்பொழுது ஒரு பிரச்சனை எழும்புகிறது the kingdom of darkness in the a problem arises when we come out or free ourselves from the kingdom of darkness அப்படியாக இந்த அந்தகாரத்தின் ராஜ்யத்திலிருந்து நாம் வெளியே வரும் பொழுது ஒரு பிரச்சனை எழும்புகிறது yes and come into the kingdom of god தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு வரும் பொழுது now what is that problem that arises அங்க எழும்புகிறதான பிரச்சனை என்ன we were slaves நாம் அடிமைகளாக இருந்தோம் in the kingdom of darkness in the irlin rajyathile and although we have come out of the kingdom of darkness and the irlin rajyathil irundha nam veliya vandirundhalum kuda and come into the kingdom of god deva rajyathilum vandirundhalum kuda remember we are yet slaves innum adimigalagave irukkirom endrai nam marandu vidakoodathu Yes now that's very important. இது மிக முக்கியமாகும். Well, listen very carefully. கவனமாக கேளுங்கள். Our mindset has to change. நம்முடைய மனநிலை மாற வேண்டும். We have been fed with this fifth gospel. நாம் ஐந்தாம் சுவிசேஷத்தினால் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We have been taught by this compromising gospel. தமரசம் செய்யப்பட்டிருக்கிற அந்த சுவிசேஷத்தினால் நாம் Remember one thing. சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம். When we get free from the kingdom of darkness, நாம் இந்த இயர்லின் ராஜ்யத்திலிருந்து விடுதலை ஆகும் பொழுது and get into the kingdom of God, தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு வரும் பொழுது we we come across a real problem. நாம் உண்மையாகவே ஒரு பிரச்சனையை சந்திக்கிறோம். And that problem is, அந்த பிரச்சனை என்னவெனில் we were slaves in the kingdom of darkness. அந்த இயர்லின் ராஜ்யத்திலே நாம் அடிமைகளாக இருந்தோம். and even now we are yet slaves ana ippoludum innum kuda nam adimigalagave irukkirom that's very important very very important idu miga miga mukkiyamagum let's just uh, listen to what god has to say to us tonight indra iravu devan solugira vaarthaigalai nam gavanamaai kekkum you know as slave or a servant or a velai karan illavittal adimai in the face of our lord jesus christ yesu christuvin kaalathile was a person or a manidan who had lost everything in this world in the ulagathil ellavathil irandavanaga irundan when we look at the history of those times and the kalangalude varalaatri paarkumbolude life and practices and uh, the 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 way that they have been living avargal vaalnda vaalkai muraiyum palaka valakangalaiyum naam paarkumbolude when we look historically to those times and the kalangalai naam varalaatri reethiyaga paarkumbolude there was a time and the kalangalile that a slave or a adimayanavan or a servant or a velaikaran he was a person avan oru manidan who had lost everything in this world inda ulagathil ellavathum ilandavanaga irukkiran he has lost his liberty thanudey sondarathaiyum he has lost his will thanudey sithathai ilandirukkiran and even his name avudey naamathai ilandirukkiran that was a slave aduve adimai endradagum that was a servant in the times of jesus christ yesu christ in naalgalile velaikaran endral aduve arthamagum perhaps unmayaga such a man appidipattavan such a slave appidipatta adimai he was a person <coughs> of worth until he was sold in a market avan andha sandhayile விற்கப்படும் வரையிலே அவனுக்கு அதுவே விலைக்கிரயம் அவனுக்கு விலைக்கிரயம் வாங்கப்படுகிற வரையில் அவனுடைய கழுத்திலே ஒரு விலைக்கிரயம் இடப்படும் அந்த மனிதனுக்காக ஜனங்கள் பேரம் பேசுவார்கள் அதுவே வழக்கமாக இருந்தது அடிமையானவன் வீட்டுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்ட பின்பு the worth of that man is only seen in the market according to uh, the uh, the price that people have bought him அவன் சந்தை வேலையில எந்த விலைக்கு வாங்கப்பட்டானோ அந்த விலைக்கிரயத்தின்படியே அவன் பார்க்கப்பட்டான் வீட்டிற்கு எடுத்து செல்லப்பட்ட பின்பு the traditions of those times and the nankalinude palakam enna venil and we also see that scripturally adhe nam vedathilum vaasikkirom you know a hole was made in his ear avanudeya kaadile oru thulai edapadum and a ring put in his 
அவனுடைய காதிலே ஒரு வளையமும் எனப்படும் With the name of the owner on that ring. அந்த வளையத்திலே எஜமானனுடைய நாமம் பொறிக்கப்படும் Yes. And thus the slaves even lost their own names. இப்படியாக அந்த அடிமையானவன் தன்னுடைய சுய நாமத்தையும் இழக்கிறான் Now this is the history. இதுவே வரலாறு ஆகும் And this is how things have been in those times. அந்த நாட்களில் இப்படியே காரியங்கள் இருந்தது You know they were not called by their name anymore. இனிமேல் அவர்கள் அவர்களுடைய நாமத்தினால் பெயரினால் அழைக்கப்படுகிறதில்லை. The slave was known by the slave of so and so. அந்த அடிமையானவன் அந்த எஜமானனுடைய நாமத்தினால் இவனுடைய இந்த எஜமானனுடைய அடிமை என்று அழைக்கப்படுகிறான். He is known from that time the slave of so and so. அவன் தன் பெயரை இழந்து இந்த எஜமானனுடைய அடிமை என்று அழைக்கப்படுகிறான். So a slave had lost his name. ஆகையால் அவன் தன்னுடைய நாமத்தை இழக்கிறான். He lost his freedom. தன்னுடைய விடுதலையை இழக்கிறான். He has lost everything in his world. இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் இழக்கிறான். Not only that Adu mathram alla He was not paid for the work he did Avan seidha velaikku avanukku oodiyam kodukapadugiradillai No he was not paid Jo wo kaam karta tha uski koi koi so mehnat na usse nahi milta tha Yes he was not paid for the work he did Avan seidha velaikku oodiyamum illai uska bhi usse mehnat tha He was the property of the owner And the yajamanudaiya sambathaga avan irukkiran He had to work from morning. Avan kaalil irundhu velai seivendum. Iravu varai. If the owner said to him, Avanukku andha yajaman sonnal, You must get up at 6 o'clock in the morning. Adhigaalil 6 manikku endirukka vendum. He had to get up. Avan endirukka vendum. Then start his work. Avan velai thodanga vendum. If the owner wanted him to work at midnight, Avan andha nadu iravile velai seivendum endru sollapattal. He had to do it without fail. Tavaramal adhaiyum avan seivendum. He had no choice. அவனுக்கு எந்த ஒரு விருப்ப பிரகாரமும் இல்லை. You know he had no will of his own. தனக்கென்று அவனுக்கு சொந்த விருப்பம் இல்லை. No choice. அவனுக்கு ஒரு தேர்ந்தெடுப்பு இல்லை. He was bought அவன் with a price. அவன் கிரயமாக கொல்லப்பட்டான். He had no choice. அவனுக்கு எந்த ஒரு விருப்பமும் இல்லை. For he was bought with a price. ஏனெனில் அவன் விலை கிரயமாக கொல்லப்பட்டான். The owner had all the power over him. அந்த எஜமான் அவனுக்கு மேலாக எல்லா அதிகாரத்தையும் செலுத்துவான் அவனுக்கு சொல்வதற்கு என்று ஒன்றும் இல்லை அவன் கீழ்படிவதை காட்டிலும் ஒன்றும் இல்லை Yes now that's very very important. இது மிக மிக முக்கியமாகும். As I said, நான் சொன்னது போல. We say we have been delivered from the kingdom of darkness into the kingdom of light. There arises a problem. அப்படியாக இருளின் ராஜ்யத்திலிருந்து ஒளியின் ராஜ்யத்திற்கு வரும் பொழுது நான் சொன்னது போல ஒரு பிரச்சனை எழும்புகிறது என்று You know when we say we are free naan vidudalai aayi vitten endru solum bodhu naan ariya vendum we were slaves naan adimiya irundhen we are yet slaves ippoludum adimiya irukiren endru unara vendum now you know this was the background of the times of jesus christ idhuve yesu christu indra naalkalinudaiya pinnani aagum now when we read the epistles naam ivanga nirubangalai vaasikkum bodhu when we read the gospel இப்பொழுது நாம் அந்த சுவிசேஷங்களை வாசிக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் அப்போ சொல்லர்களும் அந்த வேலைக்காரனுடைய உதாரணத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் we see the example of the servants அப்படியாக வேலைக்காரனுடைய உதாரணத்தை பார்க்கிறோம் to the book of first chronicle sorry first corinthians ஒன்னு கொரிந்தியர் எழுதின நிருபத்தை வாசியுங்கள் ஒன்னு கொரிந்தியர் Chapter 6 6th adhigaram First Corinthians chapter 6 1 Corinthians 6th adhigaram and verse 19 and 20 19 20 vasanangal <clears throat> what know you not that your body is the temple of the holy ghost which is in you know ye uh, which ye have of god ye are not your own 
உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலை பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்கள் உடையவர்கள் அல்ல வென்றும் அறியீர்களா இருபதாம் வசனம் therefore glorify god in your body and in your spirit which are god's kareyathirkku kollapattirgale aagiyal devanukku udayavegalagiya ungal sharirathinalum ungal aaviyinalum devane magimai paduthungal the scripture is very clear here inge veda vasana miga thelivaga solugirathu what know you not that your body is the temple of the holy ghost which is in you which ye have of god and ye are not your own உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலை பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல வென்றும் அறியீர்களா நீங்கள் உங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல குருந்திய விசுவாசிகளுக்கு இப்படியாகவே பவுலானவர் எழுதினார் அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் you are bought with a price நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் therefore glorify god in your body in your spirit which are god's ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் read from the amplified விஸ்தரி பிரதாகத்தில் வாசிக்கிறேன் do you not know that your body is the temple the very sanctuary of the holy spirit who lives within you whom ye have received as a gift from god you are not your own so the scripture is very clear this life does not belongs to us in the walkey namaku uriyad alla endra vedam telivaga solugirathu you are not of your own neengal ungalukku sondamanavargal alla you were bought with a price neengal kareyathirkku kollapattirgal purchased with a precious and paid for and made his own velayera petra oru karyathinal neengal vaangapattu அவருக்கு சொந்தமானவர்களாக இருக்கிறீர்கள் so the scripture says you and i we have been bought by a master வேதம் சொல்கிறது நீங்களும் நானும் எஜமானால் வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் you know so you, the the word of god says you are not your of your own it belongs to the one who paid the price and bought you வேதவசனம் தெளிவாக சொல்கிறது நீங்களும் நானும் நமக்குரியவர்கள் அல்ல நாம் ஒரு எஜமானால் விலைக்கிரயமாக வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்கிறது I like to read from another translation another one yes <coughs> you know this translation says this nlt new living translation it says don't you realize that your body is a temple of the holy spirit who lives in you and was given to you by god you do not belong to yourself neengal ungalku do not belong to yourself neengal ungalku uriyavargal alla சொந்தமானவர்கள் அல்ல என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏனென்றால் தேவன் ஒரு அதிக விலைக்கரையம் செலுத்தி உங்களை வாங்கி இருக்கிறார் ஆகவே வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது தேவ ஜனங்கள் அநேக வேலைகளிலே நாம் நினைக்கிறோம் சொல்லுகிறோம் நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் அந்த காலத்தின் ராஜ்யத்திலிருந்து தேவன் விடுதலை செய்திருக்கிறார் நாம் அந்த ராஜ்யத்திலே அடிமைகளாக இருந்தோம் ஆனால் இன்னும் இப்பொழுதும் அடிமையிலாகவே இருக்கிறோம் நமக்கு நாம் சொந்தமானவர்கள் அல்ல நாம் ஒருவரினால் விலைக்கிரயமாக அதிக விலைக்கிரயம் கொடுக்கப்பட்டு வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் Oh may God help us to understand this. Let's go on further to 1st Corinthians chapter 7. One Corinthians 7th chapter 22 and 23. இதை புரிந்து கொள்ள தேவன் உதவி செய்யட்டும். Yes. 22 23 வசனங்கள். Yes, I think we will read from um Verse 22 onwards. Yes. For he 
that is called in the in the lord being a servant is the lord's free man katarukul likewise also he that is called being free is christ servant கர்த்தருக்குள் அழைக்கப்பட்ட அடிமையானவன் கர்த்தருடைய சுயாதீனனாயிருக்கிறான் அப்படியே அழைக்கப்பட்ட சுயாதீனன் கிறிஸ்துவனுடைய அடிமையாயிருக்கிறான் இது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது கத்தருக்குள் அழைக்கப்பட்ட அடிமையானவன் கத்தருடைய சுயாதீனனாயிருக்கிறான் அப்படியே அழைக்கப்பட்ட சுயாதீனன் கிறிஸ்துவனுடைய அடிமையாயிருக்கிறான் மொழியாக்கத்திலிருந்து But a slave who is called to life in Christ is set free in the eyes of God. அடிமையாக அழைக்கப்பட்டவன் தேவனுடைய பார்வையிலே விடுதலை அடைந்திருக்கிறான். புலாயகியா है वो प्रभु में स्वतंत्र किया हुआ है. Yes. And a man who was free when God called him becomes a slave to Christ himself. சுயாதீனனாக இருக்கும் பொழுது அழைக்கப்பட்டவன் தேவனுடைய பார்வையிலே அடிமையாக இருக்கிறான் கிறிஸ்துவுக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் நீங்கள் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்கள்னுக்கு அடிமைகளாகாதிருங்கள் சகோதரரே அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே தேவனுக்கு முன்பாக நிலைத்திருக்க கடவன் மறுபடியும் ஒரு அதிகமான விலை கிரயம் கொடுத்து வாங்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களை மனிதர்களுக்கு அடிமைகளாக விற்காதிருங்கள் Yes so we see the word of god very clearly saying ஆகவே Aga, வேதவசனம் தெளிவாக சொல்கிறதை பார்த்து has set us free தேவன் நம்மை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் and now we are to be a slave to christ இப்பொழுது நாம் கிறிஸ்துவுக்கு அடிமைகளாக இருக்க வேண்டும் yes I'd like to read that again from another translation இன்னொரு மொழியாக்கம் And remember if you were a slave when the Lord called you you are now free in the Lord. நீங்கள் தேவனால் அழைக்கப்பட்ட பொழுது அடிமைகளாக இருந்தால் இப்பொழுது சுயாதீனனாய் இருக்கிறீர்கள். And if you are free when the Lord called you you are now a slave of Christ. நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட பொழுது சுயாதீனனாக இருந்தால் இப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு அடிமைகளாய் இருக்கிறீர்கள். God paid a high price for you. தேவன் உங்களுக்கு மிக உயர்ந்த விலை கிரயத்தை செலுத்தி இருக்கிறார். So don't be enslaved by the world. ஆகவே உலகத்தினால் நீங்கள் அடிமைகளாகாதீர்கள். You know so the scripture says one thing very clearly to us. நமக்கு இந்த வேத வசனம் தெளிவாக ஒன்று சொல்கிறது. That we are not to be slaves of men. நாம் மனிதருக்கு அடிமைகளாக இருக்க வேண்டும். We are not to be slaves of the world. உலகத்திற்கும் அடிமையாகாமல் இருக்க வேண்டும். We have been bought with a price. ஏனெனில் நாம் விலை கிரயமாக கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். We are to be servants of Christ. இப்பொழுது கிறிஸ்துவனுடைய அடிமையாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்கு அடிமையாக இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து தாமே ஒரு காரியத்தை சொல்லிருக்கிறார் லூக்கு பதினேழாம் அதிகாரத்தில் தன்னுடைய சொந்த சீசர்களுக்கு இதை சொன்னார் லூக்கா பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் இருந்து பட் விச் ஆஃப் யூ 
having a servant plowing and feeding cattle, will say unto him, By and by, when he is come from the field, go and sit down to eat. உங்களில் ஒருவனுடைய ஊழியக்காரன் உழுது அல்லது மந்தை மேய்த்து வயலில் இருந்து வரும் பொழுது எஜமான் அவனை நோக்கி நீ முன்பு போய் சாப்பிட்டு வா என்று அவனுக்கு சொல்வானோ Yes. And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup and gird thyself and serve me till I have eaten and drunk and afterward thou shalt eat and drink. நீ எனக்கு சாப்பாடு ஆயத்தம் பண்ணி அரை கட்டி கொண்டு நான் போஜனமான பண்ணுமளவும் எனக்கு ஊழியம் செய் அதற்கு பின்பு நீ புசித்து குடிக்கலாம் என்று அவனுக்கு சொல்வான் அல்லவா Don't you think that the servant because he did the things that were commanded to him commanded him I throw not தான் கட்டளையிட்டவர்களை அந்த வேலைக்காரன் செய்ததற்காக அவனுக்கு உபச்சாரம் செய்வானோ அப்படி செய்ய மாட்டானே So likewise ye when ye have ye shall have done all those things which were commanded which are commanded you say we are unprofitable servants we have done that which was our duty to do அப்படியே நீங்களும் உங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவையும் செய்த பின்பு நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மாத்திரம் செய்தோம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் Now in this interaction with the disciples Ibriyaga you know, asisagalodu kuda devan pesi kondirukkum bolude you know when they began to talk to one another oruvar koruvar avargal pesi kondirundha bolude you know the lord asked them which of you ungalil yaar endra devan kettar and then he began to illustrate this idai avar melum vilakka aarambithar maybe the disciples began to laugh at it idai kurithu asisargal sirithirukkalam because they know the rules and regulations yenandal avargalukku niyadigal theriyum they knew that it is never that way but the slave or the servant has to see the master has his dinner and rest first avargalukku theriyum adimiyanavan appadi seiya mudiyadhu yajamanude ilai paadal mudinda pirage அந்த விலைக்காரன் நிலைப்படைய வேண்டும் என்று தெரியும் you know he knew so the disciples maybe they had a kind of you know a humor in themselves why is the lord asking us about it evigal ivigale kurithu seesargal arindapadinal yen devan idai solligirar endru avargal sirithirukkalam maybe the, the disciples said to one another and the seesargal thangalukullaga solli kondirukkalam nichayamaga for the slave has first to serve the master and the adimiyanavan modhalile yajamanukku oliyam seiyavendum when the master is satisfied and the yajaman ilaipariya pinbu and went to bed avan ilaipariya pinbu could the slave sit down and eat and have uh, you know something to eat and drink which is which is left over by the, after the master has finished everything apdiyaga and the and the yajaman anavan padukkikku pona piragu yajaman vittu veitha kaariyathai avan mundu uranga vendum endru and adivikku theriyum the disciples said to one and then said that is the law adive niyadi sattam endru theriyum endru nenaithargal the disciples of course they said yes master of course that's the way it is yesuvukku seesargal sonnargal ipdi than andavare apdi than kaariyangal sari than endru sonnargal and then we see uh you know then he said you know that he thank the servant adarkaga and the yajaman ulaya karnukku nandri seluthuvano and he said he doesn't apdi seiya maatane the master doesn't thank the servant yajaman and the ulaya karnukku nandri solla maatan because he has done what he is to be doing or ought to be doing yenandal avan enna seiya vendumo adhai avan seiya seiya dhan vendum because he has done what he is supposed to do avan edhai avan avanukku seiya seiya vendumo adhai seiya vendum what he has been commanded to do avan kattaleyidapattadhai seiya vendum he said in verse 10 melum 10th vasanam so you too appadiye neengalum that is very important idhu dhan miga mukkiyamanadhu so you too appadiye neengalum when you do all things that i command you naan ungalukku kattalai petta yavatrayum seidha pinbu when you to do all that i have commanded you to do neengal ungalukku kattalai petta yavatrayum seidha pinbu you say to yourself we are unprofitable servants naangal aprayojanamana ooliyakarar endru sollunga we have done only that which we ought to have done seiya vendiya kadamaye maatram seidom endru sollunga endra you know this is what the lord 
இப்படியாகவே சீசர்களுக்கு இயேசு மாணவர் கற்றுக் கொடுத்தார் that they are just doing what they have been expected to do they are servants avargal to the master avargal enna seiya vendum endre edirpaarkapattargalo adhe seigrargal avargal enanda avargal velaikkarargal very clear so likewise he appadiyagave neengalum endru solugirar you know in other words so you too neengalum appadiye seiyungal endra artham what does that would mean to us today so also we too in this present time adrudi artham enna vendal indha nigalkalathile naamum appadi seiyavendum lord sent to the disciples then you too then that would mean we too in this present times as his disciples appadi andha kaalathile avude seesargalukku appadiye neengalum endra solli irundaranal ippozhudhu vaalgira seesargalaga namakkum appadiyagave irukirathu remember one thing brothers and sisters deva janangale we are bought with a price naam kareyathirkku kollapattirukkrom by jesus christ yesu christ vinal we are not our own naam namakku sondamanavargal alla this must sink deep into our life indha kaariyam nammude vaalkaiyil aalamaga sella vendum we are free naam vidudhaliyaagapattirukkrom but now we are slaves to christ aanal ippozhudhu christuvukku adimai aagirukkrom idai naam ariya vendum we are bought with a price naam velaikkaramaga kollapattom by the lord jesus christ yesu christ vinal and it says what a tremendous price he paid avar enna adhigamana oru velaikkaram selathirukkar and therefore we are not our own the bible is very very clear aagiyal naam namakku sondamana avargal alla endru vedam telivaga solugirathu we are slaves in the kingdom of darkness naam and irulin rajyathile adimigalaga irundhom we have been set free naam ippu vidudhaliyaakapattu we are yet slaves aanal ippozhudhu minnum adimiyaga irukkirom that's a hard truth that must sink into our life inda kadinamana satyamanadhu nammudaiya hridayathil sella vendum many do not preach this truth idai anegar prasangikkiradilla but this truth is foundational for a true believer anal inda unmaiyana seeshanukku idu mukkiyamana adithalamagum this is the foundation on which our spiritual life must be built inda asivarathile nammudaiya aavikuriya vaalkai kattapada vendum every other mentality must be cleansed and purified idarkku edhiraga irukkira ella mananalayum kaluvapattu சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் we must be delivered from that அதிலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும் we are bought with a price நாம் விலைக்கிரியமாக கொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் and we are not our own நாம் நமக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல we are like the servant நாம் ஊழியக்காரன் we are like that that slave நாம் அந்த அடிமையைப் போல் இருக்கிறோம் who was bought in the market அந்த சந்தையில் வாங்கப்பட்டவனைப் போல் இருக்கிறோம் yes very important for us to remind ourselves we have grown up in a spiritual world where things have been taught so differently as though you now are free from the kingdom of darkness you are free indeed you can live your own life you can do what you want you can choose what you want only just take the name of jesus christ agave indra anegar solugirargal neengal irulin rajyathil irundhu vidudhaliyaakapattirukkirgal ippozhudhu neengal enna vendumanaalum seiyalam neengal edhu vendumanaalum ungal viruppathinbadi nadakkalam endru solugirargal ippadipatta kaariyathil irundhu ungalai neengal vilaikki வைக்க வேண்டும் the son of man shall uh, make you free you are free indeed குமாரன் உங்களை விடுதலை செய்திருப்பாரானால் நீங்கள் உண்மையாகவே விடுதலை ஆயிருக்கிறீர்கள் நாம் நம்ம स्वतंत्रता है तो हम वास्तव में स्वतंत्र हो गए हैं you know and that is the attitude அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை காணப்படுகிறது free indeed உண்மையாகவே நாம் விடுதலை ஆகப்பட்டிருக்கிறோம் now i am free to do what i want to do இப்பொழுது நான் செய்ய வேண்டிய எல்லா காரியத்திற்கும் விடுதலை ஆயிருக்கிறேன் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது you are now a slave to jesus christ ippozhudhu neengal yesu christuvukku adimigal endru solugirathu oh may god open our eyes of understanding nammudaiya puridhalin kangalai devan therakkattum romans chapter 14 romar kelda nirbam 14th adhigaram god help us idai devan line upon line and precept upon precept may god open our eyes to see the truth satyathai arivadharku pramanathirkku mel pramanam karpanai mel karpanai devan nam kangalai therakkattum yes we read again in romans chapter 14 ரோமர் கிழந்த நிறுவம் ஏழாம் அதிகாரம் மறுபடியும் நம் மனக்கண்களை தேவன் திறக்கட்டும் யாரும் நமக்காக ஜீவிக்கிறதும் இல்லை பதினாலாம் அதிகாரம் நம்மில் ஒருவனும் தனக்கென்று பிழைக்கிறதும் இல்லை ஒருவனும் தனக்கென்று மறுக்கிறதும் இல்லை ஏழாம் and no man dieth to himself romer 14 7 nammil oruvarum thalakkendu pilaikkiradum illai we live unto the lord and whether we die 
we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Etam avasanam. Nam play talam kathar kandu play krom. Nam mari talam kathar kandu mari krom. Agi al play talam mari talam nam kathar udhe orugla iri krom. Now this is not just for the farewell. or burial services idu edho oru adaka aaradhanai illa solla padigira kaariyam maatram alla this is for us to live daily naam anudhana vaalkaiyukku idu aagum reminder we need to tell ourselves namakku naame idai solli nyabaga paduthukolla vendum you know very very important idu miga miga mukkiyamaagum ombadam vasanam for to this end christ both died and rose and revived that he might be the lord hallelujah that he might be the lord both of the dead and the living kristavu marithor melum jeevanullor melum aandavara irukkum porte marithum elundum pilaithu irukkirar dono ka ki ve mare hue aur jeevathon ka dono ka prabhu ho yes he is the lord of the living avar jeevanulla ivargalukku devan now i am living naan ippozhudhu jeevikiren he is my lord அவர் இந்த தேவன் the lord of the living and also the lord of the dead தேவன் ஜீவனுள்ளவருக்கும் மரித்தோருக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறார் yes how precious is that word என்ன ஒரு விளைக்கிரயம் மிகுந்த வார்த்தை god open our eyes of understanding brothers and sisters நம்முடைய மனக்கண்களை தேவன் திறக்கட்டும் he is the lord of the living அவர் ஜீவனுள்ளவருக்கு ஆண்டவர் he is the lord of my life today இப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் ஆண்டவர் I am not to live the way I want to live. நான் விரும்புகிறபடி நான் வாழ முடியாது. None of us live unto ourselves. நம்மில் யாரும் நமக்கென்று வாழ்கிறது இல்லை. Yes. I'd like to read from the amplified it says none of us lives to himself but to the Lord. நாம் நமக்கென்று வாழ்கிறது இல்லை தேவனுக்கென்று வாழ்கிறது. None of us dies to himself but to the lord namakkal yaarum namakkendru marikiradillai devanukkendru we live we live to the lord nam jeevithalum aandavarkkendru jeevikkirom we die we die to the lord nam marithalum kattarkkendru marikkirom so then whether we live or we die we belong to the lord aagiyal nam pilaithalum marithalum nam kattarudeyavala irukkirom he died and lived again yenandal avar marithum elundum pilaithum irukkirar for this very purpose and the naal and the kaariyathirkagave he might be the lord avar aandavara irukkumbadi He might be the Lord. அவர் ஆண்டவராய் இருக்கும்படி both of the dead and the living. ஜீவனுள்ளோருக்கும் மரித்தோருக்கும் இரண்டு பேருக்கும் He may be the Lord. அவர் ஆண்டவராய் இருக்கும்படி He may be the Lord of my life now. இப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் ஆண்டவராய் இருக்க வேண்டும். Now. இப்பொழுது நிகழ் காலத்திலே இங்கு in this present time. இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது He may be the Lord. அவர் ஆண்டவராய் இருக்க வேண்டும். That is what the scripture says. அதுவே வேதம் சொல்கிறது. வேற अनेक வேளையில் We have only thought. நாம் நினைக்கிறோம் Jesus died for our sins. இயேசுவானவர் நம் பாவத்திற்கு மாத்திரம் மரித்தார் என்று That's the only thing we know. அந்த ஒன்று மட்டுமே நமக்கு தெரியும். But that's only part of the truth. ஆனால் சத்தியத்தின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே அது. The scripture says here. இங்க வேதம் சொல்கிறது. He also died. அவர் மேலும் மரித்தார். to be the lord of those who we died for evarukaga marithara avargalukku aandavara irukkumbadi marithar he also but he, he he all but also he died for died to be the lord of those whom he died evargalukaga avar marithara avargalukku aandavara irukkumbadi devan marithar not only he died for our sins namude paavathirkaga maatram avar marikkavillai but also he died to be the lord for those whom he died yaarukaga avar marithaaro avargalukkaandavara irukkumbadiyaga avar marithar i would like to say that again so that it may sink into us namude irudhayathil padiyumbadiyaga solugire struggling to understand what it means silar idai puriyavatharku kadina padigirargal kashta padigirargal he not only died for our sins avar namude paavathirkaga maatram marikkavillai that is only part of the truth adu satyathin oru pagudhi maatrame but also aanal melum he died to be the lord of those for whom he died avar yaarukaga marithaaro avargalukku aandavara irukkumbadiyagavum marithar may god open our eyes of understanding நம்முடைய மனக்கண்களை தேவன் திறக்கட்டும் he died அவர் மரித்தார் not only to forgive us of our sins நம்முடைய பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பதற்கு மாத்திரமல்ல அவர் மரித்தார் to be the lord நம்ம of those for whom he died யாருக்காக மரித்தாரோ அவங்களுக்கு ஆண்டவரா இருக்கும்படியாகவும் மரித்தார் जिसके लिए उन्होंने मरा जिसके लिए मरा उनका प्रभु हो correct oh may god help us to get it 
இதை புரிந்து கொள்ள தேவனுடைய நாம் அநேகர் சொல்லுகிறோம் இப்பொழுது தேவன் ஆண்டவராய் இருக்கும்படியாக நம் வாழ்விலே மறித்தார் என்று பார்க்கிறோம் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு மாத்திரம் அல்ல பரலோகத்திற்கு எடுத்து செல்வதற்கு மாத்திரம் அல்ல the lord for whom he died yaarukaga marithaaro avargalukku ippolud aandavara irukkumbadiyagavum marithaar yes many a time we say he died for me anega veligal soligram avar enakkaga marithaar endru we don't acknowledge aanal idai nam etrukkolugiradillai idai nam etrukkolugiradillai that he died to be the lord for whom he died avar yaarukaga marithaaro avarku avargalukku aandavara irukkumbadiyagavum marithaar என்பதை அங்கீகரிக்கிறது அறிக்கை செய்கிறோம் வாழ்விற்கில் ஆண்டவராக இருப்பதற்காக மறித்தார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறோமா பரலோகத்திற்கு எடுத்து செல்வதற்கு மாத்திரம் அல்ல இப்பொழுது என்னுடைய வாழ்வில் ஆண்டவராக இருக்கும்படியாகவும் மறித்திருக்கிறார் No the apostle Paul Ippol the Paul anavar as we saw from Corinthians Corinthians lele vaasithadhu pole said again and again marubadi marubadi maga solugirar that we are not of our own naam namakku sondamanavargal alla we are the temple of the living god as we read naam andha jeevanulla devanudaiya aalayam endru solugirar then if we were bought neengal appidiyaga vilaikkiriyamaga kollapattirgal if we are bought by the lord devanal kareyamaga kollapattirpadinal remember unarndu kollungal we are his slaves naam avarude adimigal endradhai unarungal as we saw from first corinthians one corinthians paathadhu pole elam adhigarathil irund servants of jesus christ naam yesu christuvinudaiya oliyakarar velaikarar slaves of jesus christ yesu christuvinudaiya adimigalaga naam irukkirum apostle paul paul anavar solugirar the apostle peter apostle pedrum solugirar james யாக்கோபும் சொல்கிறார் அந்த புதிய ஏற்பாட்டின் எல்லா ஆசிரியர்களும் சொல்கிறார்கள் இதே கருத்தை அவர்கள் கொண்டிருந்தார்கள் தன்னுடைய உதாரணத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவானவரும் இருந்தார் நீங்களும் அப்படியே themselves. as slaves of Jesus Christ. ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய அடிமையாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை மிக பொருத்தமாக அவர்கள் உணர்ந்து இதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் எழுதி இருக்கிறார்கள். In their letters we read. அவருடைய நிருபங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம். Yes. So remember one thing as we began this evening. இந்த சாயங்கால பொழுதில் இருந்து நாம் பார்க்கிறோம். You know we were slaves. நாம் அடிமையாக இருந்தோம். And we are yet slaves. இன்னும் அடிமையாக இருக்கிறோம். we were lost nam before we were found by the lord devanal nam kandariya padavadharku munbaga kaana padamal irundhom yes we were lost nam kaana padamal irundhom before christ found us yesu christ onavar namme kandupidipadharku munbaga lost in sin nam paavathile kaana padamal irundhom yes he found us avar namme kandupidithar as i have shared before naan payirndu kondathu pole it is not that we found him naan naam avare kandupidikkavillai that is a self centered gospel adu manidane maya padithirukkira suvisheshamagum because it is not christ who was lost but i was the one who was lost yenendal yesu vanavar kaanamal pogavillai naane kaanamal poirundhen naan kaanapatten jesus christ found me yesu vanavar ennai kandavirundha i was lost in sin naan paavathinal kaanapadamal irundhen so we were lost before the lord found us agave devan namme kandupidipadharku munbaga nam kaanapadamal irundhom we were heading towards eternal damnation nithya alivirkiraga nam sendru kondirundhom we were moving towards eternal destruction and the nithya alivirku neraga sendru kondirundhom vinaski disham yambar rathe now listen carefully ippodu gavanamaga kelunga they said we were lost nam kaanapadamal irundhom and we were found by the lord ippolude aandavaral kandariyapattirukkirom naam paavathinal kaanam padamal irundhom listen carefully what i have to say tonight indha iravu solugiradhai gavanamaa kelungal but there is another truth anal unnoru sathyam irukkirathu that is adhu enna vendral we are still lost innum naam kaanam padamal irukkirom we were lost naam kaanam padamal irundhom we were lost in sin paavathinal appadi irundhom but another sin anal unnoru and there's another truth unnoru satyam irukirathu we must know adu ariya vendum that we are still lost ippoludum nam kaanapadamal irukirom 
we have a change of owner now memory ejaman mari vittar amara swami badal gaya yes we have a change of ownership namake ejaman mari irukkar yes a change of ownership and the ejaman mari irukkar but still we are lost ippozhudum nam kanapadamal irukkar we are still uh, slaves innum nam adimigalaga dhan irukkrom at one time oru kaalathile we were lost in sin nam paavathile kanapadamal irundhom or at first we were lost in sin illa vittal aadhiyile nam appadi irundhom and in the hands of satan nam satanin karathil irundhom satane nammudaiya yajamanaga irundha aanal ippozhudhu we are lost in the hands of jesus ippozhudhu yesu christin karathil kanapadamal irukkrom that that's very important idhu mega mukkiyamaagum we were lost in the hands of satan and the satan in karathil nam kanapadamal irundho we were lost in sin nam paavathinal kanapadamal irundho we are lost in the hands of jesus christ ippozhudhu nam yesu vin karathinal kanapadamal irukkrom either way we are lost endha vagil paarkka ponaalum nam kanapadamal dhaan irukkrom either way we are slaves endha vagil paarkka ponaalum nam adimigalaga dhaan irukkrom either way we are not free endha vagayil paarkku ponalum nam vidudhalai anavar alla this is very important for us to understand idai purindukolluvathu namakku miga miga mukkiyamaagum idu yes many people think anegar nenikkargal that when they were saved they were made free avargal rakshikapatta poludhe avargal vidudhalai aakapattirukkargal endru oh they say oh praise the lord now i am free devanukku stotram naan இப்பொழுது விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் you are only free from sin உறந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பாவத்திலிருந்து மாத்திரம் தான் விடுதலையாக இருக்கிறீர்கள் you are free from sin but only to become slaves of righteousness நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எதற்கு என்றால் இப்பொழுது நீதிக்கு அடிமையாகும்படியாக yes hallelujah hallelujah Now that's what the scripture says. அதுவே வேதம் நமக்கு சொல்கிறது. You are free from sin. நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். But only to become slaves of righteousness. நீதிக்கு அடிமையாக மாத்திரமாகவே இதற்காக செய்யப்பட்டு இப்படியாக வந்திருக்கிறீர்கள். Turn with me to Romans chapter 6. ரோமர் கிழவ நிரம்பம் 6 ஆம் அதிகாரம். Romans chapter 6. ரோமர் கிழவ நிரம்பம் 6 ஆம் அதிகாரம். We'll read from verses 16 16 16 வசனம் yes and may god open our eyes here these are very familiar scriptures but we haven't understood rightly many a time இது நாம் அறிந்த வேத பகுதி தான் अनेक வேளைகளில் சரியாக நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே கவனமாக கேளுங்கள் know in order that to whom he yield yourselves servant to obey his servants are he to whom he obey whether of sin under death or of obedience unto righteousness maranathukku eduvana paavathu kaanalum neethikkenuvana keelpadidal kaanalum edarkku keelpadiyum padiya ungale adimigalaga oppu kodukkireergalo adarkke keelpadigira adimigala irukkireergal endru ariyirgala jiska antha dhaan hai aur aagya karitha ki jiska antha dhaan other translation innoru maliyaakam yes like to read from nlt nlt moliyakam new living translation new living translation the time is running very fast all right chapter uh, yeah yes Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey you can be a slave to sin which leads you to death or you can choose to obey god which leads you to righteous living you know so we see here very clearly inga nam telivaga paarkirom you are slave to what you obey ningal edarku கீழ்படுகிறீர்களோ அதற்கே அடிமைகள் ஆல்சோன் 
இன்னொரு மொழியாக்கம் surely you know that when you give yourselves like slaves to obey someone then you are really slave to that person நீங்கள் அடிமைகளாக யாருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு உண்மையாகவே நீங்கள் அடிமையாக இருக்கிறீர்கள் எந்த நபருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படுகிறீர்களோ அவனே உங்களுக்கு எஜமான் நீங்கள் பாவத்தை பின்பற்றலாம் அது ஆவிக்குரிய மரணத்தை கொண்டு வருகிறது இல்லாவிட்டால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியலாம் அது தேவனுக்கு நேராக உங்களை நீதிமானாக்குகிறது பதினேழாம் வசனம் கூட New century version, sorry. New century version, that's what I read just now. Now, I'm going to read the verse. I'm going to read the verse. Verse 17. 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 Verse 17.
You know, when we were slaves to sin, we were free from righteousness. நாம் பாவத்திற்கு அடிமைகளாக இருந்த பொழுது நீதிக்கு நீங்கினவர்களாக இருந்தோம். We never thought about righteousness. நாம் நீதியை குறித்து சிந்திக்கவே இல்லை. Our minds never went that way. நம்முடைய மனது அந்த வழியில் செல்லவே இல்லை. But remember one thing. ஆனால் ஒரு காரியம் உணருங்கள். But his bondage to sin only leads him deeper into slavery of sin. அப்படியாக அந்த பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கும் பொழுது இன்னும் ஆழமான பாவத்திலே அதை எடுத்து சென்றது we have no feeling towards righteousness நீதிக்கு நேராக எந்த ஒரு உணர்வும் இல்லை and one gets harder and harder and harder ஒருவர் கடினமாக போய் கொண்டே போய் கொண்டே இருக்கிறார் yes when we look at the example of the prodigal son நாம் அந்த கெட்ட குமாரனுடைய கதையை பார்க்கும் பொழுது you know luke chapter 15 verse 11 to 24 luke எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் 11 ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது Now I'm not turning to that scripture for want of time. நேர குறைவினால் அந்த வேதத்திற்கு செல்ல வேண்டாம். Most of us know this story. அநேகருக்கு இந்த கதை தெரியும். You know the the elder son and the younger son. மூத்த குமாரன் அந்த இளைய குமாரன் older one and the younger son. The younger son said I want my portion. இளைய குமாரன் சொன்னான் என்னுடைய ஆசியிலில் பாதியை தா என்றான். And I want to go my way. என்னுடைய வழியில் நான் செல்ல விரும்புகிறேன். when he was at home avan veetil irundha poludhu he decided he wanted his freedom thanudaiya sundarathai avan nichayithan now listen very carefully konumai kelungal when he was at home avan veetil irundha poludhu he decided he wanted had to have his freedom thanudaiya vidudhalai enakku vendum endru nichayithan so he wanted freedom aagave avanukku vidudhalai thevai pattapadiya thanudaiya veetai vittu porappattan he left his home because he wanted freedom avanukku vidudhalai thevai pattapadiyal veetai vittu kelambinan left a home to find himself thanne arivadharku sendran to us apne aap ko swatantra karne ke liye usne ghar chhod he left home to find himself thanne arivadharku veetai vittu pona enjoy himself tanakku thane sandoshamai irupadharku sendran yes He felt in my home I am not free. அவர் நினைத்தான் என் வீட்ல எனக்கு விடுதலை இல்லை. To find myself to enjoy myself I must get away from home. என்னை நான் கண்டறிவதற்கு சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு இந்த வீட்டை விட்டு போக வேண்டும் என்றார். I want to be free. நான் விடுதலை ஆயிருக்க விரும்புகிறேன். But his rebellion only led him deeper into slavery. ஆனால் அவருடைய முரட்டாட்டம் ஆனது இன்னும் அதிகமாக அவனை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது. That's what happened to this young man and the ilangana kedave nadandathu he wanted freedom avanukku vidudhalai thevai irundathu but his freedom led him more and more into slavery avarudaiya vidudhalai anadhu innum adhigam adhigamaga avane adimikullaga kondu sendradhu remember that unandu kollungal freedom that we want will take us more into slavery naam virumbugira andha vidudhalai anadhu innum adhigamaga adimithanathukullagave ennamai kondu sellum paavathirkku adimiyaga remember unandu kollungal that freedom is being used yenge and the vidudhalai anadhu he wanted freedom avanukku vidudhalai thevai give me my portion pidha vidudhal sonnan en pangai tharungal enna valiyile naan sella virumbugiren i stay here i cannot find who i am inga naan irundal ennai naan kandariya mudiyadhu i want to find out who i am ennai naan yaar endru ariya virumbugiren i want to find out what i can do naan enna seiya vendum endru virumbugiren as i stay in this house it's not possible inda veetil irukkum varayil adu mudiyave mudiyadhu i want to know my identity ennude adayalathai kaana virumbugiren I want to know who I am. நான் யார் என்று அறிய என்ன விரும்புகிறேன். So I want to go from this house. ஆகவே இந்த வீட்டிலிருந்து போக விரும்புகிறேன். And he went. அவன் சென்றான். The more freedom he had. அவன் எவ்வளவு அழகிய விடுதலை பெற்றானோ. He only led him into a deeper slavery in his life. தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அதிகமான அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக சென்றான். He was a slave to wrong desires. அவன் தவறான பழக்கத்தினால் அடிமையானான். He was a slave to wrong deeds. தவறான செய்கைகளுக்கும் அடிமையானான். Finally he became a literal slave. இறுதியாக அவன் உண்மையாகவே அடிமையானான். How? எப்படியாக? When he took care of the pigs. அந்த பன்றிகளை மேய்க்க ஆரம்பித்த பொழுது That is where his freedom brought him finally. அங்கதான் அவனுடைய விடுதலை அவனை கொண்டு சென்றது இறுதியாக. I want to say with a deep grief in my heart and sorrow to all my young brothers and sisters second generation your freedom will only take you to slavery and to further slavery at the end you will become a slave literally 
ஆகவே என்னுடைய இளைய தலைமுறைகளுக்கு வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்கள் நீங்கள் விரும்புகிற விடுதலையானது இன்னும் உங்களை அடிமைக்குள்ளாக ஆழமாக எடுத்து செல்லும் எடுத்து செல்லும் கடைசியாக நீங்கள் அடிமையாகவீர்கள் நான் விடுதலையாயிருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னான் தன்னை அவன் அறிய விரும்பினான் ஆனால் அவன் தன்னை இழந்து விட்டான் அதுவே நடந்தது இளைஞனை சகோதரனை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்க இரண்டாம் தலைமுறை ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன் உங்களை கண்டறிய வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்திலே உங்களை நீங்கள் இழக்கிறீர்கள் உங்களை அறிய விரும்புனீர்கள் உங்களை இழந்து போவீர்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் இந்த குமாரனுக்கு இதுவே நடந்தது அவன் என்ன நினைத்தான் சுதந்திரம் என்று என்ன நினைத்தான் சுதந்திரம் இதுதான் என்று அவன் என்ன நினைத்தானோ டர்ன் அவுட் டு பி தர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்லேவர் அது மிக மோசமான அடிமையாக மாறிவிட்டது and i want to say this to all my brothers and sisters especially to my young brothers and sisters enude elaya thalaimariyaga ella sagodara sagarlikkum solugiren many a time thing as freedom will turn out to be a terrible and worst slavery in our life ningal edai vidudala endru nenikireergalo adu ungal vaalkile miga mosamaana adimai thanathirkullaga eduthu sollu please daiva seidhu please understand god's word deva vaarthai daiva seidhu purindukollungal and i see that trend among the young generation today indre ilaya samugathin mathiyile idai naan paarkiren i see this you know in the young generation today indre ilaya thalaimurayin mathiyile idai naan paarkiren they feel that if only they leave home they are free avargal nenikkirargal veetai vittu veliye ponal dhan sandoshamaga irukka mudiyum endru please daiva seidhu my god help deva namakku udhavi seiyattum whether it's our natural home or the spiritual home nammude bhoomi kuriya veedaga irundhalum seri aavi kuriya veedaga irundhalum seri many a time we feel we are not free anega velaigalile nam vedudalaya illai endru nenikkirom i want to tell us one thing oru kaariyam solugiren in the name of freedom and the vidudalaiyin naamathile pursuit of freedom and the vidudalai theedukiradile young man got into slavery inda ilangan and adimayaga poyiran progressively went into a slavery thorachiyaga avan adimayaga sendran and finally became a slave irudhiyaga avan oru adimiyagave poi vittan in a desire to find himself he lost himself thanne thane kandariya vendum engira aarvathile thanne thane ilandu pora let me say one thing oru kaaryam solugiren i'm going to close inga naan nirai seigiren it was only when he returned home avan veetirkku marubadiyum thirumbi vandha poludhu maatrame only when he returned home veetirkku marubadiyum thirumbi vandha poludhu maatrame and yielded himself to his father thanude pidavarkku thannai oppukodutha poludhu maatrame he found the true freedom avan unmaiyana vidudalaiye kandarindan hallelujah hallelujah some young people they don't want to study in their own hometown sila ilangargal thangaludeya sonda oorile padikka virumbugiradillai they want to study somewhere vera enga padikka virumbugirargal they they want to be outside avargal veliyara virumbugirargal they don't want to be at home avargal veetil irukka virumbavillai what's the result adanudeya vilaivu enna without seeking god's will devu sikthathai ariyamal without seeking the mind of god devunudeya sindhai ariyamal they want to be free avargal vidudalaiya irukka virumbugirargal 12 years i have been here inda veetil 12 varangalaga irundhen i studied in this city inda oorile naan padithen i must go out of this city ippol naan andha pattanathil irundhu purappada vendum i want to be free naan vidudalaiya irukka virumbugiren what has become of you ungalukku enna nadandathu what has happened to ungalukku enna nerndathu what has happened to some silarukku enna nadandathu the the desire for freedom they became slaves and the vidudalaiyin aarvathinal avargal adimigalaana 
that has got spiritual meaning in our life nammude vaalkayilum aadikuri artham irukkirathu god help us devan namak udavi seiyattum whether naturally or spiritually aadikuri vidamagavo bhoomi kuri vidamagavo the holy spirit is bringing this word into our lives let's take it nammude vaalkayil aaviyanavar eppadi adai unarthinaalam eduthukollungal unarthukollungal it was only when he returned home avan marubadiyum veetrukku thirumbi vandha poludhu maatrame avan thanudaiya pidavarku oppu kodutha poludhu he found true freedom avan unmaiyana vidudhaiye anubavithaan glory to god devanukku magumiyaga அப்பொழுது மாத்திரமே அவன் உண்மையான விடுதலை அனுபவித்தான் கண்டறிந்தான் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன் தேவனிடத்தில் மறுபடியும் வரும்பொழுது மாத்திரமே அவருடைய ஆளுகைக்கு நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கும் போது மாத்திரமே when we acknowledge him as our father நம்மை அவரே பிதா என்று அங்கீகரிக்கும் பொழுது மாத்திரமே we will begin to see true freedom nam unmayana vidudhalai anubavikka aarambippom true freedom is only when we acknowledge him as our father nammude pida endru avare andigirikkum bodhu maatrame unmayana vidudhalai avarude sithathai thedum bodhu avarude sithathai seiyum bodhu evvalavu kadinamaga irundhalum that is where anga dhan we will find true freedom anga dhan unmayana vidudhalai paarpom may god help us devan namak udavi seiyattum idai purindukolvadharku what we call freedom நாம் எதை விடுதலை என்று அழைக்கிறோமோ அது அடிமையாகும் ஆனால் அடிமை அந்த விடுதலை பயன்படுத்தி உங்களுடைய விருப்பத்தை மாஞ்சியம் செய்யும் பொழுது இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் அடிமையாக்கப்பட்டு நீங்கள் விற்கப்படுகிறீர்கள் now but now being made free from sin and made servants to god ye have fruit unto holiness and the end everlasting life just read verse 22 brother to save time ippozhudhu ningal paavathin endre vidudhalaiyaakkapattu devanukku adimigal aanadinal parishuddhamaagadhal ungalukku kedaikkum balan mudivo nithya jeevan yes like to read that in the amplify 22 but now since you have been set free from sin and have become the slaves of god see but now since you have been set free from sin ippozhudhu ningal paavathil become the slaves of god ippozhudhu ningal paavathirindi vidudhalaiyaakkapatte devanuk adimigal aanadira sin reward in holiness and its end is eternal life parichuthamagadal ungalukku kedaikkum balan mudivo nithya jeeva let me close it with these few thoughts inda karyangalai solugi mudikiren if you serve a master ningal or yajamanukku uliyan seidal you can expect to receive wages ningal or udiyathai edirpaarpirgal remember when you served sin ningal paavathirukku uliyam seidha poludhu you received wages ungalukku sambalam kedaithathu don't forget adhai marakka vendam the wages of sin is death paavathin sambalam maranam we were we were getting that that we were getting that that pay andha sambalathai nam petrukondirundhom we were getting those wages andha sambalathai nam petrukondirundhom and that was death adhu maranam aayirundhathu death over death maranathirkku mer maranam aayirundhathu remember god also pays wages melum unandu kollungal devanum sambalam kodupar that is what it says in verse 22 adhum 22nd vasanathile paarkkiram now since you have set free from sin ningal paavathirkku ippozhudhu vidaiyaakkapatte slaves of god devanuk adimigal aanadinal you have your pre- present reward in holiness parishuddhamaagadhal ungalukku kedaikkum balan Yes that is your wage. அதுவே உங்களுடைய சம்பளம் ஆகும். There is a wage here too. இங்க தான் சம்பளமும் இருக்கிறது. This holiness பரிசுத்தமாகது. முடிவோ நித்திய ஜீவன். In the old life அந்த பழைய வாழ்விலே we produce the food that fruit that made us ashamed. நம்மை வெட்கப்படுத்திய கனிகளை நாம் கொடுத்தோம். 
That's what we produce. That's what we produce. Ah, that is what we produce. Adhe naam unda. Adhe adhe naam utpati se do. Now in this new life in Christ. Ana lipulde yeh sikrithi nudi yeh bhudiya valvile. We produce the fruit that glorifies God. Devne magami parthi kira anda balane naam tarigro. And bring joy to our life. Namre valkele sandosha the kondu varigro. You know, often we quote Romans chapter six twenty three. Inda vasanangad inda vasanatte. For the wages of sin is death. Pavatin sambala marana menigra vasanam. But the gift of God is eternal life. தேவனுடைய கிருபை வரும்போ நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினால் We often use it for believers. I mean unbelievers. இதை நாம் அவசுவாசிகளுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். We apply the wages of sin is death to unbelievers. அவசுவாசிகளுக்கு பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்கிறோம். Yes, that is true. அது உண்மைதான். It's very true. மிக மிக உண்மைதான். But remember it also applies to us now. இப்பொழுதும் நமக்கும் இது பொருந்துகிறதா இருக்கிறதை மறக்க வேண்டாம். We are serving sin. We also will get the pay wages of that sin in our lives now. நம்ம இப்பொழுதும் கூட நாம் பாவத்திற்கு ஊழியம் செய்தால் பாவத்தின் அந்த சம்பளத்தை நாம் பெறுவோம் என்பதை மறக்க வேண்டாம். Oh may God save us brothers. தேவ ஜனங்களே தேவன் நம்மை பாதுகாக்கட்டும். இங்க நான் நிறுத்துகிறேன். And let me say this one. ஒரு காரியம் சொல்லி முடிக்கிறேன். விடுதலை விடுதலை இந்த நேம் ஆஃப் ஃப்ரீ இந்த விடுதலை நாமத்திலே ரிமெம்பர் we are getting into slavery again slavery of sin மறுபடியுமாக அடிமைகளாகிறோம் பாவத்திற்கு அடிமைகளாகிறோம் like the prodigal அந்த கட்டகுமாரன் போல you know many a time பல நேரங்களிலே the self rises in us நமக்குள்ளாக சுயம் எழும்புகிறது எனக்கு விடுதலை தேவை i want to get away நான் போக விரும்புகிறேன் this church is very strict இந்த சபையானது மிக கடினம் like this and this is like that இது எப்படி இது அப்படி this church is like this this church is like that இந்த சபை இப்படி இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறது want to get out நான் வெளியே போக விரும்புகிறேன் do your own thing சொந்த காரியம் செய்ய விரும்புகிறேன் have your freedom உங்களுடைய சுதந்திரத்தை பெறுங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் you are enslaving yourself உங்களை நீங்களே அடிமைகளாக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் your freedom is become a slavery you are getting into a slavery உங்களுடைய விடுதலையின் நிமித்தமாக நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைக்கு போகிறீர்கள் உங்களை கண்டறிய விரும்புகிறீர்கள் you are being lost நீங்கள் உங்களை இலக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் அதுவே உங்களுடைய நிகழ் காலத்தினுடைய நிலை நீங்கள் பிதாவுக்கு திரும்ப வரும் பொழுது நம்முடைய வீட்டிற்கு வரும் பொழுது மாத்திரமே தேவ வீட்டிற்கு வரும் பொழுது மாத்திரமே அங்குதான் உண்மையான விடுதலையை பார்க்க முடியும் Let's know one thing. ஒரு காரியத்தை அறிய வேண்டும். When we come from the kingdom of darkness into the kingdom of light. நான் இந்த அந்தகாரத்தின் ராஜ்யத்திலிருந்து ஒளிக்கிறார் இது வரும் வரும் பொழுது Either way we are not free. எந்த வகையில் பார்க்க போனாலும் நாம் விடுதலை அல்ல. Either way we are slaves. எந்த வகையிலும் நாம் அடிமைகள் தான். May God help. தேவன் நமக்கு உதவி செய்யட்டும். We are slaves. நாம் அடிமைகள் to righteous நீதிக்கு we are slaves. நாம் to Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்கு அடிமைகள். That is our present position. அதுவே நம்முடைய தற்போதைய நிலை. So may God deliver us from every man-centered gospel. ஆகவே மனிதனை மயப்படுத்திக்கிற எல்லா சுயச்சித்திரத்திலிருந்தும் தேவன் நம்மை விடுதலை ஆக்கட்டும். And may we be really free. நாம் உண்மையாகவே நாம் மெய்யாகவே விடுதலை ஆக்கப்பட்டு தேவனிடத்திலே பிதாவினிடத்திலே வருவோம். In the disciplines of the Father. தேவனுடைய அந்த சீர்திருத்தின் கரத்தில் காணப்படுவோம். We shall be free indeed. உண்மையாகவே அங்குதான் விடுதலை ஆக்கப்படுவோம். May God help us. தேவன் நமக்கு உதவி செய்யட்டும். May God set us free. தேவன் நம்மை விடுதலை ஆக்கட்டும். Let's look into the Lord in prayer. Shall we all stand? Elam Devane prasaratil elendirunde Devane nokki parpo.